ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അതെങ്ങനെ പറ്റും പറയും ഐ വാസ് സോ ടയർഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് വാക്ക് നോക്കൂ അവിടെ ഒരു പുതിയ രണ്ട് വാക്കുകൾ സോ ദാറ്റ് ഇപ്പം ക്ഷീണിതനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് ടയേർഡ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കുഡ് നോട്ട് വാക്ക് അപ്പോൾ ഈ സോദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്തായി ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ വോസ് സോ ടയേർഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് വാക്ക് ആ ജോലി അത്രയ്ക്ക് കഠിനമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ജോലി ദാറ്റ് വർക്ക് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ് I alone couldn't do it. So that ഐ എ ലോൺ കുഡിൻ ഡു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ കൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദ എക്സാം വോസ് സോ ടഫ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് പ്രോപ്പർലി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി അത്രയ്ക്ക് മടിയനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അധ്യാപകൻ അതിനെ ശിക്ഷിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോസ് സോ ലേസി ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ പണിഷ്ട് ഹിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത്രയും മടിയനായത് കൊണ്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് സോ ലേസി സോ അവിടെ വെരി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ലേസി ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ പണിഷ്ട് ഹിം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ആ സോ ദാറ്റ് എന്നതിൻ്റെ അതായത് ഐ വാസ് സോ ടയർഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഡു ദ വർക്ക് അപ്പോൾ ആ സോ ദാറ്റ് എന്ന പ്രയോഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഒരു സംഭവത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് അവൾ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ടെലിഫോൺ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ഹാഡിലി വെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡിലി ബിഫോർ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കേഴ്സിലി വൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേഴ്സിലി ബിഫോർ നോ സൂണർ ദാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൾ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവേശിച്ച ഉടനെ ഷി വാസ് സ്കേഴ്സിലി ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ബിഫോർ ദ ടെലിഫോൺ സ്റ്റാർട്ട് ട്രിങ്ങി ഷി വാസ് കേഴ്സിലി ബിഫോർ അവിടെ കണ്ടോ ഷി വാസ് കേഴ്സിലി ബിഫോർ സ്കേഴ്സിലി ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ബിഫോർ ദ ടെലിഫോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് എന്നാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുവാനായി കണ്ണടച്ചപ്പോഴേക്കും ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടി അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഐ ഹാഡ് ഹാഡിലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഐസ് വെൻ സംബഡി നോട്ട് ഐ ഹാഡ് ഹാഡിലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഐസ് വെൻ സംബഡി നോട്ട് അവനെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവനുമായി അവൾ വഴക്കാരംഭിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ എവറി ഡേ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗട്ടുള്ളവർ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൂടെ നോക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം നോ സൂണർ ഹാൻ she agreed to marry him than she started to quarrel with him അപ്പം നമുക്ക് ഷീ എഗ്രീ ടു മാരി ഹിം അവനെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ഷീ സ്റ്റാർട്ട് അഡ് ക്വാറൽ വിത്ത് ഹിം അവനുമായിട്ട് എന്താ വഴക്ക് ആരംഭിച്ചു ഇത് രണ്ടും അറിയാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നോ സൂണർ ഹാഡ് ഷീ എഗ്രീഡ് ടു മാരി ഹിം ദാൻ ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്വാറൽ വിത്ത് ഹിം ഇങ്ങനെ ഹാഡിലി 
when scarcely when and uh, no sooner than ingane use cheyam appo idine namukku koodal sentence gal tharathathu idu valare kurichu mathra upayogikkendana pakshe cheriya sentence gal kondu thane ningalku adu manasilaakkanu sadhikkum adu kondana kurichu exercises il therna ini adine koode thane namukku padikkanulla mattoru prayogam aanu endengilokke cheyvan samayamayi nu nammale idana adinte correct samayam nu parayille cheyvan samayamayi appo njan vare oru car vaangenda samaye it is time to buy a car it is time to buy a car nal nammude joli aarambhikkuvan samayamai it is time to start our work it is time to start our work enikku poguvan samayamai it is time for me to go enikku poguvan samayamai appo manasilayallo oru car vaangenda samayamai it is time to buy a car നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുവാൻ സമയമായി ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ വർക്ക് എനിക്ക് പോകുവാൻ സമയമായി ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ മീ ടു ഗോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അതായത് ഇപ്പം അവിടെ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കിടക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഷി വെൻ ടു ബട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും അത് അവൾ കിടക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അത് ആ സമയം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷി വെൻറ്റ് ടു ബെഡ് വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോഡെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ കാർ കഴുകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി വാഷ്ഡ് അവർ കാർ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി വാഷ്ഡ് അവർ കാർ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി വെൻറ്റ് ഹോം പോകേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മറിയാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പം അത് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിലല്ല അവിടെ പാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഏതാണോ പറയുന്നത് ആ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിടക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഷി വെൻ ടു ബട്ട് കാർ കഴുകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി വാഷ്ഡ് അവർ കാർ വാഷ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം വി വെൻറ്റ് ഹോം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെട്ടിക്ക് വളരെ കനമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ പെട്ടിക്ക് വളരെ കനമുണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണടച്ച ഉടനെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഭാവനയിൽ കാണുവാൻ തുടങ്ങി കണ്ണടച്ച ഉടനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ക്ലോസ് ടു മൈ ഐസ് ആണ് ഭാവനയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുവാൻ സമയമായി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുവാൻ സമയമായി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾക്ക് വരാൻ സമയമായി അവൾക്ക് വരാൻ സമയമായി നെക്സ്റ്റ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുവാൻ സമയമായി നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുവാൻ സമയമായി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ടൈം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിരാവിലെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ ഉടൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഒപ്പം തന്നെ രാത്രി ആഫ്റ്റർ നൈറ്റ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആ സമയത്തും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുവാനായി സമയം കണ്ടെത്തുക തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും എൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കഴിയും വീണ്ടും അതിനും കഴിയാൻ ത്തവർ തീർച്ചയായും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ്